Sa mga bagong vlogger dyan, excited ka na bang makatanggap ng congratulation email from YouTube? Hi guys, it's me, Mami Lilayne. Good day po sa inyo lahat and welcome to Mami's Remedy. Lalo na sa mga bagong viewers dyan, for sure kaya ka napadaan sa channel ko dahil isa kang YouTuber at gusto mong malaman kung paano nga ba mag-apply ng monetization sa YouTube. So tamang-tama ang pinuntahan mo dahil sasabihin ko sa iyo ang step-by-step -step procedure kung paano makapag-apply ng Google AdSense at paano ma-monetize. Isishare ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung mga experience ko bago ko makamit ang approval ni YouTube. Kaya, without further ado, let's get started. Usually, kahit mga bagong content creator or vlogger ay alam na ang requirement ni YouTube. Sabi nga dito sa monetization screen, To get the YouTube Partner Program, your channel needs to have 4,000 public watch hour from the last 12 months and 1,000 subscriber. At dahil nga last December 2020 ko pa na-reach ang requirement ni YouTube na 1,000 subscriber, kaya mas monitor ko ang pag-increase ng aking watch hour. Ito na nga guys, last March 22 napansin ko sa aking channel analytics na meron na akong 4,000 watch hour. E di nagtaka ako, sabi ko bakit wala pang email si YouTube? Yun pala, pag tinignan ang monetization screen ay wala pang saktong 4,000 ang watch hour ko. Nakaround off lang pala ito kapag tinignan sa channel analytics. At yun na nga guys, itong last March 25, 2021, nag-update na ang monetization screen ko at above 4,000 watch hour na. At dahil ang sabi ni YouTube na will send you an email when you are eligible to apply, kaya hindi pa rin ako nag-apply kahit ganito na ang nasa channel analytics ko. Na 4,100 watch hour na. Kung sa bagay maaga pa naman, it's only 7.40 in the morning. Maybe later, mag email na rin si YouTube. Yun nga lang dumating ang afternoon, kaso wala pa rin email, eh excited ako. Kaya, around 8 o'clock in the evening of March 25, 2021, I decided na i-click na ang apply now. At dito na rin magsisimula ang ating tutorial. So let's start my actual application for Google AdSense. Samahan niyo ako guys, especially yung mga content creator na malapit na monetize. Punta lang po tayo sa ating Google Chrome. Then sa search box, i-type lang po ang youtube.com. Then i-click ang triple dot na nasa upper right. At dahil mobile po nang gamit ko, I will click desktop site. Then pag lumabas na ang ating profile picture na nasa upper right, i-click lang ito. Then select YouTube Studio. Then, mapupunta tayo sa ating dashboard. But before mag-apply, tingnan muna natin ang ating mga videos. Para ma-review muna natin kung ang ating bang mga video ay nakapublic lahat at wala naman bang itong mga restrictions, make it sure na wala tayong copyright bago mag-review si YouTube. Kung clear na po lahat, pwede na tayong pumunta sa ating monetization screen. There you go! So, click the apply now. Ayan! Under channel monetization, merong 3 steps. So, step 1 muna tayo, which is the Review Partner Program Terms. Let's click Start. It says that the term below include how you will make money, how you will be paid, and how your content can impact payment. Number 1, regarding monetization revenues. Number 2, payment account requirement. The number 3, payment terms, limitations, and taxes. Number 4, regarding termination. The number 5, governing law. And lastly, number 6 is about miscellaneous. Then sa pinaka-bottom part, i-check mark ang I accept the YouTube Partner Program Terms. Then click the Accept Terms. Ayan na, loading na. Wait lang natin. Ayan, step 1 done na tayo. Then dito naman tayo sa step 2, which is sign up the Google AdSense. Then click lang po natin ang Start. Then click the Arrow. Then, mamimili lang po tayo sa 3 choices. At dahil ngayon pa lang ako gagawa ng account sa Google AdSense, so I will choose, no, I don't have an existing account. I-click lang po natin yung ating napili, and then, click continue. Then, mapupunta tayo sa screen kung saan makikita natin ang lahat ng Gmail account na nakaregister sa ating phone. Actually, kung ayaw nyong i-register sa AdSense ang inyong channel Gmail account, ay pwede rin naman. But for me, mas prefer ko na yung Gmail account ko na ginagamit ko sa YouTube, ay doon ko din marireceive ang notification or email ni Google AdSense. Then, after natin pumili ng Gmail account, ay mapupunta tayo sa ganitong screen kung saan nakalagay ang ating website URL. Then, scroll down lang po natin. And then, i-click po ang yes, where in the Google AdSense will send me customized health and performance suggestions. 
Then, to select our country, click the arrow. At dahil nasa Pilipinas naman ako, so I will search Philippines. Ang daming country. Ayan, select Philippines. Ayan, and then mag-a-appear na ang terms and condition na nakatranslate na sa Filipino language. Ang haba pala nito guys, kaya hindi na natin maiisa-isa. Ang importante lang naman dito ay yung pinaka-bottom part. Ang haba ng terms and condition, 1 to 16. Ayan, nandito na tayo sa bottom part. I-click lang po ang yes. I have read and accept the agreement. Then, click create account. Loading again. Then, nagpa-flash po sa screen ang ads made easy. Then, i-click po ang get started. Next naman ay mapupunta na tayo sa payment address details. Magpa-flash dito ang ating name at ang ating profile ID. Then, i-click lang po ang arrow down. Then, i-click ang create payment profile. Dito natin ito type ang name and address kung saan ipapadala ang Google AdSense pin. Kaya, bawal magkamali. So, under account type, I will choose individual. Nakalagay na po ang name ko, kaya address na lang. Sa address line 1, ang ilalagay po ay ang house number. Kung mayroon pong black, lot, or page number. At ilalagay din po ang street or road name. Sa address line 2 naman po, ay ilalagay ang name ng subdivision. Sa suburb naman po, ilalagay kung saan tayong district ng municipality located. And of course, sa city naman ay ang ating municipality. And then, huwag kalimutan ang postal code ng ating city. Then, i-click ang arrow down para sa mga list ng provinces. There you go! Then, sa phone number naman po, optional kung gusto nyong i-declare or not. But for me, ta-type ko na lang din. At dahil naka-indicate ang country code na plus 63, ay hindi na kailangan ilagay ang first digit na zero sa aking area code. By the way, huwag pong kalimutang ilagay ang buong middle name ng inyong pangalan. And make it sure na review pong maigi ang spelling po ng name and complete address. At kung okay na, pwede nang i-click ang submit. And then, may magpa-flash sa screen. It says, we are directing you to your host where you can continue the setup and you can start using AdSense. Then, I click redirect. Then, ia-advise tayo na pumunta ng YouTube Studio. At dahil hindi pa ako nakaka-install ng app ng YouTube Studio, so I will click continue to studio. Then, babalik tayo sa monetization screen. At para mag-refresh ang system, click start ng step 2. Ayan, nag-highlight na ang in-progress. So, it means waiting for review and approval pa tayo sa ginawa nating account sa Google AdSense. So, for the meantime, mag-out muna ako sa YouTube Studio and hoping na pagising ko kinabukasan ay approve na ang step 2 ng Google AdSense. And now guys, it's 5am in the morning of March 26, 2021. Pagka-open ko ng Gmail account, I received email from YouTube. They sent it 2 o'clock in the morning. Ito na yung email na iniintay ko regarding application for monetization. It says, Hi, Mami's Remedy. Your channel, Mami's Remedy, has passed the 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours in the last 12 months. Requirement of the YouTube Partner Program. Yay! Ang saya. Finally, ito na. Buti na lang din nakapag-apply na ako kahit hindi pa man nag email si YouTube. By the way, kapag kinlik yung YouTube Partner Program, ay madedirect tayo sa policies and procedure para sa Google AdSense. Pero lampasan muna natin yan. Dito muna tayo sa monetization section of YouTube Studio. Then, magpa-flash ulit yung screen na to. Then, I will click continue to studio. Ayan, approved ng step 2. Kaya naka-green na ang done. At yung step 3, which is the final step, ay in progress na din. It says that YouTube will review your channel to make sure it complies with the YouTube monetization policies. 
will email you a decision usually within the month. At dahil nga ito yung final step, kaya medyo nakakakaba dahil hindi mo alam kung kailan nga ba ito ma-approve ni YouTube. Katulad yan, may iba akong nababalitaan na inaabot ng months bago ma-approve or minsan na decline pa. Ako kaya? Kailan? Hmm, let's see. And in the same day of March 26, around 7 o'clock in the evening, I opened my Gmail. Then I receive again another email from YouTube. It says, congratulations, you've been approved to join the YouTube Partner Program. Yay! Thank God, in 20 hours, approved na agad ni YouTube ang application ko for monetization. Hindi ko na kailangan magantay pa ng matagal. Finally, ito na yon. Thank you, thank you sa lahat ng sumuporta. Sa mga nag-subscribe at nanood ng videos ko, thank you so much. Thank you. Then, balikan natin ng Chrome para puntahan ng YouTube Studio. Ano na nga ba ang na-update or naiba? I-open na natin ng monetization screen. There you go. Ayan, iba na itsura. Under overview, it says earn money from your YouTube channel. Learn more. And then, may mga monetization options like video advertising. And supers, ito yung mga nagsusupport chatter sa live stream. And sa pinaka-bottom, mandito naman yung AdSense account ID number and agreement. Then, punta naman tayo sa videos. Kahapon lang, publicity and restrictions lang nakalagay pero ngayon meron ng monetization. Sa part 2 naman ng vlog ko na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng ads sa mga videos natin. Kaya, abangan! Punta naman tayo sa channel analytics. Kung dati ay 3 columns lang, pero ngayon nadagdagan na ng 4th column, which is the estimated revenue. At kung dati ay watch hour ang inaabangan ko sa pagtaas, for sure ngayon, revenue na. <laughs> Ayan guys, tapos na po ang ating tutorial. O di ba ang dali-dali lang mag-apply kay Google AdSense? And hopefully may natutunan po kayo at may apply nyo po sa inyong channel ang tutorial kong ito. Lalo-lalo na po sa mga small creator na kagaya ko na malapit na po ma-monetize or na-reach na ang requirement ni YouTube. Kaya-kaya po natin yan at totoo po yung kasabihan kung may tiyaga, may nilaga. So ito na po yun. Kung tiyagaan lang po natin, gawa po po tayo ng quality videos para mas dumami pa po ang ating subscribers ang ating views para tuloy-tuloy din po ang ating monetization. Yun lang po. Maraming maraming salamat po. And hopefully, kung nagustuhan niyo po ito, Please don't forget to like, comment po, give po kayo na suggestions or may tanong po kayo sa akin. And please subscribe to my channel. I-click nyo na rin po yung notification bell para manotified po sila sa next videos ko. And katulad po nito, meron po tayong part 2 nito. Ituturo ko naman po sa inyo paano nga ba maglagay ng advertisement sa ating mga YouTube channel. Abangan nyo po yan. Yun lang po. Salamat ang marami. Bye!